Gut, wir machen den nahtlos weiter, weil wir mit der Zeit etwas im Verzug sind, oder sehr im Verzug sogar. Ich begrüße Professor Pandey ganz herzlich und seine Frau Pandey auch, äh, dass wir heute den Weg hierher gefunden haben, die letzten Jahren eigentlich immer zu den Gandhi-Gesprächen, ja, aber äh, zum 150. ist es natürlich besonders toll, äh, von Ihnen zu hören, Anekdoten aus dem Leben Gandhis und aus der äh, indischen Unabhängigkeitsbewegung, wie Sie sich daran erinnern, wie Sie selbst daran teilgenommen haben und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, hier Platz zu nehmen, wenn es Ihnen recht ist. So, Herr Dr. Lue und äh, Freunde, Herr Jörgmann und äh, ich bin hier, um etwas Gandhi und Gandhi-Bewegungen und Aktivitäten in Indien etwas erzählen. Ich bin bewusst von Gandhi und Gandhis Aktivitäten von 31, 1931. 31 ist ein Datum. Ich war dann sieben Jahre alt. Sieben Jahre alt. Und dann diese Zeit, Bhagat Singh, die 31, ist gehängt worden, getötet von den Britischen. Weil er, er ging hoch eine Bombe oder so, was die gewasselt hat und dann geworfen hat und, und so weiter. Da waren auch in Indien Terroristen. Ich kann man sagen, nach, von heute äh, Sprache wirklich die Terroristen. So, da war auch eine Gruppe von Leuten und Jugendleuten, die damals äh, Bombe gewasselt hat und äh, auch gegen die britischen Herrschaften gekämpft haben. Aber Gandhi hat schon vorher gesehen, dass dieser Weg will nichts uns weiterbringen. Und da war sehr großer Druck auf ihn, dass er der Voice Roy bisschen sagen soll, dass Bagassing nicht gehängt werden sollte. Und viele Leute sind immer noch sehr unzufrieden von Gandhi, deswegen, weil er wegen Gewaltlosigkeit, diese Eid, was er hat, genommen hat oder als Prinzip lebensfähig an den Glauben, heißt das für Gandhi. Das war sie nicht. Wahrheit kann man nur und das Ziel kann man nur durch gewaltlose Aktion erreichen. Die müssen haltbar ist. Es bleibt. Das ist, heute haben wir gewonnen durch Gewalt, aber das will eine Gegengewalt bringen. Und das kann nicht das, das richtige Weg sein, dass unser Ziel, was wir erreichen wollen, zu erreichen mit Bomben und allen selbstgebastelten Pistolen und so weiter. So ich war schon dagegen, hätte er das gemacht, dann wäre er auch eine Person, der irgendwie Gewalt duldet. Ja, aber er war ein Person, der fest Satyagraha. Agraha, Agraha heißt festhalten. Das ist äh, diese Zeit, äh, 31. Jahrhundert, als er gehängt worden war. Als er seine Junge und meine Haus raus zum Chauk Zentrum, die, die, die Stadt, kleine Dorf, da Schock, wir sind wir versammelt, alle ganze Menschen, ganze Stadt fast, alle waren da. 
und wir Kinder waren auch da und wir haben überall die Slogans, da haben wir nur ja, Tori Macha, hi hi, Lal Pagri, hi hi. So diese ich haben wir gesprochen, laut gesprochen und herumgewandert und die Polizei auf die Pferden herum. Da haben sie weggetrieben. Und wir, wir waren da immer die ganze Zeit. Wir haben so, ich habe das in meine, ein Buch und in meine Gefühle, dass Bagasling wurde schon in diesem Job hier gehängt worden war. Und da ist die Gefühle, wo er hängt, hängt, hängt gerade. So das war ein Bild, die seit dieser Zeit in mir geblieben ist. So, Gandhi war da, Gandhi war schon vorher, 1918, 19, die Champaran Satyagraha, was er gemacht hat, gegen die Indigo. Tyrannie über die indische Indigo Arbeiter, Indigo Felder, da in Bihar und Uttar Pradesh viel in die Gewohle gepflanzt. Und äh, da, die Britisch haben sie viel in die Gewohle produziert. Und, und das, dafür wollten sie das hier viel in die Gewohle pflanzen, eine, eine besondere Art Pflanze. Das ist, dass man die, Blatt, die Blätter ein bisschen reiben, dann eine ganze blaue Farbe daraus kommt. Wir hatten davon diese Tinte auch gemacht und dann haben sie als Kinder auch damit geschrieben, was wir Papier bekamen. Als ich Junge hatte ich keine Papier, keine Pencil, Bleistift oder so was. Wir hatten eine Brett, einen Holz, den so ungefähr 25 cm lang und 20 cm, 15 cm. Und dann mit Hand darüber. Und da haben wir es immer gerollt. Und dann äh, schauer und schön gemacht. Und hatten wir dauernd einen Putzlappen da, damit gebunden auch, damit zusammen. Und wir hatten auch kleine äh, so, äh, Behälter, wo wir die Kreide nass gemacht hatten, richtig gut. Und dann, das war die. Tinte. Und äh, wir hatten von den äh, Serkanda oder den Gras, die, äh, Gras, Gras, eine große Elefant ist ein Gras berufen. Und da sind die Stangs und da haben wir immer genommen und dann mit Messer die, 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 die Scheiben. Schrift. Und mit dieser Schrift haben wir auch diese Brett geschrieben und so haben wir gelernt, wir hatten kein Pen, wie ich gesagt habe, kein, im Haus es gab kein Papier also, oder irgendwo in meinem Dorf keine Art Papier gesehen und wir hatten nur diese Art. Oder da waren ein paar nachher, haben wir Slaves, Slaves von Deutschland exportiert, importiert geworden. Und das ist eine alte, alte Geschichte, dass wir Slaves bekommen haben. Dann hatten wir gut gefunden Slaves, weil die Maße, alle Reflektik, die Sache zu machen, kann man es leicht wegputzen und wieder richtig machen. Aber dieses Partybrett, das war die Haupttafel, äh, die Art, äh, die Scheiben hier zu zu schreiben und äh, zum Lesen war es auch ein Buch, der Lehrer gehabt hat und damit er uns gezeigt und dann geschrieben hat und das so haben wir damals äh, gelernt, äh, schreiben und lesen. Ich konnte sehr gut schreiben. Das heißt, die Schrift 
Anschluss, das war immer die Teste getrunken. Damals dann Gandhi war überall. Es, es gab keinen Bereich im Leben, wo Gandhi nicht da war. In mein Haus, in mein, mit meiner Mutter, mit allen Nachbarn. Wir hatten Tscherka, Spinnrad gehabt und dann meine Mutter hat Spinnrad gesponnen. Und diese gesponnen, die, die, die Radei, die Decken oder so, und die, die, worauf wir geschlafen haben, diese, diese Warte oder Kotten oder Baumwolle wurde dann von einem Dunnack äh, geschlagen und dann wird es zu gemacht und damit haben wir meine Mutter gesponnen. Und dann haben wir auch alle damit Dari gemacht, weil er grob war und dann die Galicia Karpest auch gemacht. Ich habe auch das mitgemacht mit meiner Mutter. Und das heißt, da haben sie auch Papiermache Sachen gemacht. Und das ist alles Handarbeit, muss man wieder machen. Das war der Gandhi im äh, Prinzip oder Idee, äh, dass wir self-sufficient. Self-sufficient, sehr wichtig, Tantra Swaraj, Swaraj, Swadhin. Diese drei Wörter, die sagten, Swadhin, Selbstkontrolle. Solaj ist self verwaltung Self-Verwaltung. Das war sehr wichtig. Später habe ich in den Ashram gelernt. Mein, mein Professor war äh, Jesse Kumarappa. Vielleicht haben Sie seinen Namen gehört. Er hat Bücher über Mahatma Gandhi, die Ökonomie, die ja, Economics of Mahatma Gandhi geschrieben. Und er war mein Lehrer. Und er hat die Mutterökonomie uns beigebracht. Und Mutterökonomie, wenn sie fünf, fünf Sachen wissen, so weiter. Er hat gesagt, wie die Vögel. Vögel arbeiten. Und arbeiten nur diese alles die Sache machen. Und mit Liebe für die, ihre Kinder, wie wir es alles machen. Und so diese Art kommen. Da sind vier Füße, die noch dazu waren. So, das ist die. Wir müssen spinnen. Wir müssen auch ich, ja, die Karga, Karga, die, wo man die Kleider Kraft produziert. Das alles müssen wir selbst spinnen. Ich habe selbst angefangen zu spinnen. Und äh, mit, mit späterer Zeit, als ich äh, Axis genug gehabt habe, als ich äh, in der Uni war, habe ich immer ganz Zeit gemacht. Ich habe immer gesagt, Chakra, das ist eine besondere äh, boxartige Ding, wo man kreieren kann, spielen kann. Wir haben in 1986 eine hier Gandhi mit äh, Dr. Ruhe, eine Ausstellung, eine Gandhi-Ausstellung gemacht. Und da waren die, alle solche Sachen von Gandhi haben wir gezeigt. Und ich habe, dem, ja, ich habe demonstriert, wie man äh, spinnt, gezeigt, und die Bücher und so weiter. Wir haben da auch Gandhi Symposium gemacht, Symposium diskutiert. Und das ist hier. Aber in Indien, Damals, Gandhi, Gandhi hat schon 1919 seinen Fuß hier in Indien gefasst, nach Champaran Satyagraha war es gesagt. Und dieses Satyagraha hat eine große Wirkung an die, an die British Herrscher und an die, und auch diese hat sehr große Wirkung an Herr Mohammed Ali Jinnah. Mohammed Ali Jinnah damals war in Kongress der Pakistan und ja. Kaiser Azam Jinnah war. 
Er war im Kongress von 1916 eine Gandhi, der Hindu-Muslim-Pakt, dem hindu muslim Kongress, National Kongress und dann Muslim League. Die beiden haben sich einen Pakt unterschrieben, die Zusammenarbeit, so dass ich nicht friedlich leben zu können. So Jinnah war ein Teil, Home League, er war auch Mitglied von Home League. So er war ein sehr Nationalist von dieser Art. Damit, aber als Gandhi kam in 1915 von Afrika und ein Jahr lang, 16, 17, da hat er angefangen, seine äh, Programme hier in Indien zu vermitteln. Und da sah Jinnah langsam, langsam abgerutet, weggefegt mit Gandhi an die Gandhi, Gandhi, das ist so zu sagen. Gandhi, 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 Strom, Strom, Storm, Storm in Englisch, in German, Strom, Strom, Storm, Storm, ja. Storm. Ja, so das ist äh, damals nur Gandhi, überall Gandhi. Jinnah war weg, so keine. Und das hat Jinnah wirklich wehgetan. Und er hat vielleicht, ich vielleicht, ich sage hat in seinem Kopf fest das eines Tages, doch will es Gandhi zeigen. Als Gandhi versucht hatte, seit sechs Tage lang, hat er mit Jinnah gesprochen, Gespräche geführt, um zu vermeiden, dass wir das Land nicht teilen, nicht bei Hindustan und Pakistan machen. Aber Jinnah hat immer Nein und Nein und Nein und kein, kein ein Argument. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für Gandhi. Das war eine Demutigung. Aber das ist die größte Demutigung für Gandhi. Weil danach kommt die Demutigung, aber die waren nur die Konsequenzen von diesem Verhalten von Jinnah und dann die Beziehungen von mit Gandhi. Aber als er sah Jinnah, dass er nicht hier in Indien etwas tun kann, weil Gandhi's Philosophie oder Programme waren für die Bevölkerung zusammenzubringen und mit Reformierung zu machen, nicht hier nur Papierkram, nicht nur Petitions und Requests und so weiter an die Regierung machen. Etwas machen, Karot. Die tun muss man. Das war seine Wissen. Und das hat er uns beigebracht, dass wir arbeiten müssen, immer für unsere eigenen Sachen. Und wenn wir für unsere Sachen selbst nicht kümmern können, dann wir so handeln sollen. Und wir dürfen nicht die, die Labor Exploitation von Lada von my comfort. Für meine Bewegung, Be Be Bequemlichkeit darf es, soll es nicht anders mit Lebenarbeit ausnutzen. Wir haben morgens in Aschen aufgestanden und in der Tür von 5 Uhr, die erste Arbeit war Tschakipiso. Denn am Minimum haben wir ein Kilo jede Mehl. Mehl. Eine Mehl, damit werden wir mittags unser Essen bekommen. Wir werden auch in den Garten, was wir Garten hatten, die Gemüse und so weiter produzieren. Damit müssen wir arbeiten und was produzieren und das Essen, was wir produzieren. So, das ist im Prinzip, kommt hier Decentralization und die Self-Sufficiency. Mahatma Gandhi hat gelernt von dem Professor in, in Aschen, von einem Essen, ja, 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 
جیسے کو مربع برتن کو مربع ان دیوی کو کرپلانی آنے دیجے بھار نے دیجے آسرم کون کون سے یہ بانے یوں گئے لوگ ہیں سن جیک سن آپ سن یہ بانے ہیں کہ کہنا دیتے ہی ہے آئینا ہے پر واتسن ہے تسلیہ اکسی تائل نے من کون تن دیویا دیتے آلے آلے آنے بھی نے روح ہوں گے ہیں دیتے گنراشیوں دیتے سکیرتے گنراشیوں دیتے سنتے گنراشیوں ان تشیر سے سن گاندی ہی ان وائنے آلتے ہیں بہت گاندی وہ دیتے نوان سن نوان آشتے نوان نوان زیک سنگ یہ وہ رون اس وہ دیتے نوان سن نوان فیر انسان سے Das ist ungefähr 15, 16 Jahre. Mein Vater, der Vater, der Vater, das sind drei, vier Generationen. Und dann, was konnte ich mit Gandhi machen? In der Aschen wurde ich in diese Gandhianer Aktivitäten, gandhische Aktivitäten stattfand, war ich in der Aschen. Und deshalb habe ich das alles gelernt. Und nachher auch nach diese Prinzipien habe ich in der Universität in Allahabad habe ich dort studiert und äh, MA gemacht. Äh, und da habe ich eine Constructive Work Association gegründet. Und diese Association hat immer, jeden schönen Tag, sind wir damals mit zwei Uhr, zwei Stunden getroffen und haben wir alle, jeder hat diese Yerudha Chakra. Yerudha Chakra, ich bin aber ein Name, ich konnte nicht Yerudha Chakra kaufen, aber wohl immer Benerji. Es ist eine Schwester auf Aruna Benerji, Aruna Asafali. Und sie hatte mir eine Chakra geschenkt. Und da, da kamen dann Sadekali und Devi Kaplani und äh, Shankar Raudeo, äh, und viele dort erwachsene Leute. Die Erwachsene heißt die schon äh, in Politik ihr Name gemacht haben. Und diese Leute kamen auch. So, sie können nur das sehen, dass, vielleicht das merken Sie damit, dass Indira Gandhi hat mit uns gearbeitet als in der Students Congress. So, Indira Gandhi, das ist Indira Gandhi Alter. Indira Gandhi ist sieben Jahre älter als ich gewesen. So, wir, waren, wir haben zusammen gearbeitet. Als die Zurück von Santa Niketan kam, sie hat dort in Santa Niketan später studiert. Und dort, dass er fertig war oder vielleicht auch nicht, aber dann Nehru hat gesagt, ja. Wir haben auch mit Nehru oft gesprochen, weil er in Allahabad gewohnt ist. Er hat höchstens sieben Minuten von meinem Hostel, wo ich gewohnt habe, und sie ist zu der Ruhthaus gehen. Wenn wir Probleme oder Schwierigkeit hatten, wir in der Ruhthaus. In der Abad war der Ruhthaus, wo sie dann das sind, dann wir schon mal nachfanden. Und viele verschiedene große Netas, die politischen Leiter, Leader, Leader da waren in der Ruhthaus. Der Abad war sehr, sehr, sehr wichtige Stadt. Aber Nehru selbst da, mit der Lecke Pandit, seine Schwester war da, ihr Vater war da. Nehru, wir haben oft Sitzungen mit Nehru Pandit Nehru da. Wir haben auch bei ihm in den anderen Wochen zusammen Tee getrunken und so. Ich nicht allein, natürlich meine Gruppe. Oh, das kann ich natürlich sagen. Zum Glück, Gandhi. Ich war da immer ganze Zeit, aber nicht zusammen mit Gandhi. Wie ich gesagt habe, mein, vor meinem Vater durfte ich nicht etwas vortragen oder etwas sagen. Er musste mich rufen lassen und dann fragen und dann, dann stehen da 
Yes, I found this stool or the cork on that again project. Er hat gesagt, das ist nicht etwas gegen wir hören. Wenn das passiert, dann kriegst du was. Sonst mach du, was du willst. Ganz frei. Und ich hatte ganz frei ja sieben. Bis sieben bin ich nackt gelaufen immer. Ich hatte nicht, kein Licht überhaupt. Schuhe und Chapels oder Sandalen habe ich viel später bekommen, als ich später in die Schule ging. In die Schule ich ging 1935, als ich elf, zehn und elf Jahre war. Regelrecht. So, seit dieser Zeit habe ich natürlich sehr verspätet meine alle Studien fertig gemacht. Und dann habe ich versucht, diese Gambien Prinzip nach einer Lodge. Lodge ist ein Hostel, Wohns, äh, Studentenwohnheim. Organisieren, wo wir Gandhiana, wo wir Gandhi-Art, Gandhi-Prinzip nach leben, alle Studenten. Und dann es wurde, dass da waren in Allahabad Universität Hostels, und da viele Lodges waren da, das sind die Hostels, die, die, die waren nicht regelrecht vor, aber Lodges, wo, wo die Studenten wohnen. Ich hatte weiß, als ich ge gesprochen und hat gefragt, ob ich nicht hier in einer dieser Lodge, eine Art ganzes Lodge, nur diese Prinzip machen, dass die Leute hier rein und leben dürfen, die nach Gandhi-Prinzipien leben wollen. Äh, sonst äh, keine. Und da waren viele, aber dass ich, der Schlasser hat gesagt, äh, du bist ein Student. Du bist hier, du, 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 ich kann nicht äh, diese Verantwortlichkeit über dich lassen, wenn es hier hinein Problem kommt, Schwierigkeit kommt, wenn die Schlagerei und was auch. Ich habe mir gesagt, nein, du kriegst nichts. Und dann habe ich, äh, ja, okay, was kann ich machen, nicht? So als Universität, danach in dieser Zeit, nachdem ich, was ich gelernt habe, wie die Adult Education, wie man die Erwachsene, äh, die ungebildeten Menschen, die dort, wenn dort äh, Bauer waren, da gingen dann mit den Leuten in Hand und dann zu diesen Leuten mit äh, Kleide und äh, Slaves. Slaves. Papier gab es nicht so viel. Aber dann, dann habe ich die Slate habe ich gegeben und diese haben die Kreide genommen und haben geschrieben, aber sie könnten nicht die Kreide halten. Schreiben nicht so viel, dass sie die Finger, die Arbeit, die sie ganz gemacht haben, sind so groß und so dick, dass sie so hoch, so, und dann können sie nicht schreiben. Es hat viel Mühe gegeben und ich könnte höchstens nur Sapa Gaga, äh, diese ABC, wie sagt man, beibringen. Sehr viel Erfolg hat es nicht. Aber diese Art habe ich in viele äh, verschiedene Communities, die Kastgruppen, und Jamar, Pasi, Kurmi und diese verschiedenen Art, die, 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 die Bauer, die mit denen habe ich gearbeitet. Und auch bei ihnen habe ich auch zu Hause mit ihr auch gegessen. Ich habe auch diese Flug festgestellt, so würde ich sagen. Die, die, die Felder, Felder gepflügt, die Felder gepflügt. Und da war eine große Schwierigkeit in dem Dorf. Ich bin ein Brahman. Und als Brahman kann ich. Nein, so und so weiter, das ist, so ist, was ich sagen wollte, das ist Gandhi, auf meine Beziehung, die sie sein könnte oder dürfte, 
Lurt, Mardash, ich will. Aber nicht Gandhi, der mir daran interessiert war, dass ich was mache. Und andere Leute auch nicht. Die haben alles selbstwillig, alles, was Gandhi sagte. So weit ist er nur ein Satz da so. So, der Dharmatikari, der war eine große, berühmte, auch politische Leader, Gandhi-Leader. Er hat gesagt, Bapu, du brauchst nichts zu argumentieren. Was du gesagt hast, ist gut, ist ein Befehl für uns. Wir machen das. Und dann, wenn Dada Dharmatikari so was sagt, und ich war dort, da war der Mann, die Karriere, Enkelkinder. So, so, das ist die Lage. So. Aber das ist eben, so war es so wichtig, sein Tod. Er hat überall in Indien prevailed, aber lässt sich das seit drei Jahren war es schwer. 1946 hat Jinnah, eine Direct Action gerufen. Und dann diese, nach dieser Direct Action in Pakistan. Und nach 1940 hat schon Pakistan die Mann sehr groß von der Liga zu kommen. Und 1946 hat Jinnah gerufen. Und da war die viel Unruhe gab in Bengal, Kalkutta, Kalkutta, the Kalkutta killing is famous as Kalkutta killing. Thousands of lords and foreign getötet. Gandhi ging dort und sein Friedenshaft geschaffen. Er hat Anschein, sagt man, nichts essen. Hunger, bis tot, bis sterbe, wenn er nicht zur Ruhe kommt. Und das war aber die, der, der, der damals der Chief Minister von, äh, ja, er hat in, in, gesehen, dass er was hier machen soll, dass, in, dass so viele Leute hier getötet worden sind in Kalkutta und ich bin hier Chief Minister und Gandhi wird sterben hier, das ist der Liste schon hat geholfen und dann da war Ruhe in Kalkutta, dann kam in Bihar eine große Mass Massaker, weil da in Kalkutta sehr viele Hindus getötet waren, so hier die Muslime getötet. So und so weiter es ging, und dann ging nur ging, dann bis Noah Ali ging, als 1947 die Unabhängigkeit kam und man Bettel hat. Plötzlich geteilt, zwei Bar, zwei in Indien, in zwei Teile, und Gandhi, und Gandhi war in Noakali. Um die muslimische Bevölkerung zu schützen und ja, Leute zu Ruhe bringen und so weiter. So, Gandhi war nicht in die Schäden. Okay, dann jetzt muss ich es aufhören. <lacht> Vielleicht kannst du es. Ja, vielen Dank, Will Professor Bande, für die Ausführungen. Ich habe Ihnen die Uhr gezeigt, damit wir noch ausreichend Zeit für Fragen haben. Ich bin ganz sicher, es gibt noch ein paar ja. Fragen an Sie. Äh, darf ich noch was sagen? Vielleicht kannst du noch äh, kurz was über dein, diese Demonstration, die zu deinem Gefängnisaufenthalt geführt hat, was sagen. Das war 1942. Gandhi hatte äh, eine Resolution der Congress Party. Das ist die Congress Party, die National Congress Party, war die einzige Party, die für die Unabhängigkeit ganz Zeit gekämpft hat und das war jetzt gar nicht das, now or never. Jetzt macht er eine in der Kongress, Adivation Kongress Sammlung, eine Resolution. Die Resolution uh, war Quick India. Britishers, you leave the country. 
Das ist, diese gute Resolution hat jetzt dieses Slogan gesagt, do or die, karo ja maro. And do and die, denn als wir gehört haben, das war in der Schule. Es war in meinem letzten Jahr, das in Metricolation High School, da, das in August 9, wir waren alle verhaftet, alle Kongressleben. Das ganze Land, alle waren schon im Gefängnis. Nur in drei Uhr in der Nacht haben sie alles, alles gesammelt und im Gefängnis gesetzt. Jetzt äh, war nichts übrig, als wir selbst uns irgendwie gegen die britische Tyrannie kämpfen auf Aufruf machen. Dann in der Schule habe ich, hab ich organisiert. Ich war ein bisschen vielleicht größer, älter. Ich habe viel meine Jahre verloren in meine alle Aktivitäten und viel spät angefangen habe. So, aber ich, ich, wir haben diesen Ruf oder wieder gegeben. Früher habe ich habe ich organisiert, ich habe viele Vorträge überall gemacht. Und dann habe ich große, eine Bewegung. Und dann hier Gandhi Kijai, Gandhi Mahatma Kijai, Bharat Mata Kijai, Gandhi. These were the slogans. Und dann ging der Slogan, da waren hunderte von Studenten, alle schon. Der Prinzipal hatte sehr viel mir gebeten und gesagt, alles, nein, jetzt wird das, jetzt wird das, wir müssen es frei werden. Gandhi hat gesagt, so das ist, Gandhi hat gesagt, das war die größte Befehl in den Und da war ganzes Indien, ganzes Land, da müsste die Militär gerufen werden und so viel ja, dann war es schon im Gefängnis. Aber die Leute haben ja sofort direkt im Gefängnis. Keine, wie sagt man, Staat ist da, Kurt. Kein Prozess, kein. So, wir waren da im Gefängnis. Das war das Gefängnis. Ein Gefängnis, für mich war das keine der erste Tag, als ich da reingebracht worden war, dann war es eine PUC, eine, eine, eine individuelle Einzelzelle. Einzelzelle, eingeschlossen. Einzelzelle, wenn sie sich die, die, die zwei Tische zusammenbringen, dann ist es so groß war. Und das war nur eine, oben eine Ventilator, eine Ventilator, so, so alle. Eine Loch, woher die Luft und das war alles geschlossen. Und da eine Ecke war für die Pipi und so weiter und das hier alle. Und da war ich schon. Da. Und dann, oh, dann war mein ganzer Mut. <lacht> Bis der Abend war es fertig. Wie lange waren Sie da im Gefängnis? Okay, da ging ungefähr drei Monate. Drei Monate. Weil da glücklicherweise, wir hatten eine sehr, sehr nationalistische ICS, eine Depikamissionerin, MS Randava. Und diese MS Randava war da so später bei Chancellor von Chandigarh University. Und dann hat diese Paris Painting, hier hat auch so ein paar Lüscher Bilder bei Wender veröffentlicht. So, das ist das MS Randava war da, hier ist eine sehr aufgewachte oder aufgeklärte Mensch, wie in dieser Wand, nationalistische Typ. Und dann hat sie gesagt, diese Kinder dürfen nicht schlecht behandelt werden. Er hat seine Befehl dann sofort, denn bis Abend in der Nacht waren wir alle von Einzel zu der B-Kategorie gebracht worden und dann in diese große Barrikade, Barrikade, 
Auf wie vielen Monaten Gefängnis ist man als Freedom Fighter anerkannt worden? Wie, viel, wie lange muss man? Der hat ja gesagt, der hat gesagt, der der war es ja damals in den äh, äh, die, die Ländern, der SP war in der City. Er wollte sogar, wenn das noch wild geworden war, später der Schießerei, Schießenkinder und Melachitschalen und so weiter. Aber da war es schon im Gefängnis. Und dann ja, drei Monate und dann kam ich zurück. Ja, diese Zeit ist die komische Zeit, eine verrückte. Ich kann nicht sagen, aber ich weiß nicht, wo meine Brüder geworden sind. Du hast sie von ihnen geworden. Die wohnten bei mir da. Das ist alles weg. Nur was ein, ich jetzt ein viel Versuch ist zu sehen, wie das zurückzufinden. Wie kam das? Das ist ganz, ganz, ganz vergessen und das habe ich nie gedacht wo meine Brüder sind. Wie später, das kam nicht zu meinem Leben. Das war natürlich so viel. So, und die müssten sich, weil er noch kleiner, natürlich, und dann war dann alles nach Hause geschickt. Wir haben in Hostel gewohnt, nicht zu Hause. So wie, das könnten wir dann machen, wenn wir zu Hause gewesen wären, dann dann so gestoppt, das nicht machen dürfen oder sowas. Okay. Gibt es noch Fragen? Wie haben Sie Deutsch gelernt? Deutsch habe ich ein bisschen in Bombay, als ich diese Einladung von Heidelberg Universität bekam, 1963. Das hat er in 62 hier das Institut gegründet, Professor Hahn und äh, Professor Kunze. Und äh, die Eintrittlungshilfegelder durch diese Saskia gemacht. Und davor war diese von NATO war eine Art, nicht Befehl, sondern aber eine Andeutung, dass wir in Indien äh, Hindi gewählt eine nationale Sprache bis 1965 muss hier fertig sein. Mit Hindi. Wenn das ist, wenn ich, das ist, wenn ich national language will, Sprache will, dann müssen, müssen wir Leute haben, die Hindi sind. Und da bin ich 1963 gekommen. Davor hatte ich in Elfins und College Bombay Universität 14 Jahre gelehrt und dann bin ich hier eingeladen worden und dann bin ich hier. Bin, bin, ich sage, ich bin ein Glückspilz. Ich, ich habe in meinem Leben nie einen Antrag gestellt, um eine Stelle zu haben. Niemand kam so was hin, bis mich ein Mann hat angesprochen. Okay. Was ist nach, ihrer, nach Ihrem eigenen Erleben die wichtigste Botschaft, die Sie von Gandhi für sich genommen haben? Für mich ist Gandhi äh, ist sehr wichtig. Und ich glaube, für das ganze, die ganze Welt, die ganze Welt ist sehr wichtig. Für mehr als für mich. Für mich sind das, was ich... Äh, Festhalte, das ist die äh, Gewaltlosigkeit, das ist eine, eine große Tugend. Und ohne Gewaltlose, keine Demokratie kann da funktionieren. Wir müssen, wenn wir nicht dulden kann, die, die, die Idee oder sowas, ob wir denn noch da haben. Wir müssen, der Herr Gandhi hat hier gesagt, dass 
was wenn du was sagst und sagst du, das, das muss gemacht werden und äh, wenn der andere sagt, du hast auch, die hat auch genau das gleiche Recht. Du kannst nicht. Und kann sein, das ist die allerletzte Kunst, kann sein, dass wenn du ihn tötet, vielleicht, vielleicht hat er Recht gehabt und du nicht. Und du musst diese Chance geben. Gandhi war in Gujarat und Gujarat ist eine Konzentration von Jainan und in Jainan gibt es diese Philosophie Sapta Bhangi Sakta. Sapta Bhangi Sakta, man sieben Aspekte, Facette, weil Wahrheit hat. Das sind sieben, das sind mehrere. Das heißt, die, die Wahrheit, was du siehst, vielleicht ist nicht das, die ist Wahrheit. Die andere siehst du vielleicht auch nicht. Vielleicht, wenn du von dieser Stelle siehst, dann sieht es so. So, du musst das sehen, dass was du siehst, ist nicht das Letzte. Und wenn das nicht das Letzte ist, dann darfst du nicht die andere töten oder alle nicht. Weil vielleicht er die Richtige hat. Und das wäre besser für die Menschheit. So wir müssen, wir können nicht Gewalt, mit Gewalt weiterkommen als Mensch. Mensch ist äh, moralische Dharma, Dharma, Dharma kommt nicht, nicht in Dharma ist zu gehen. Aber das ist äh, die moralische Karma, Action. Ist ein Dharma, Dharma. Moralisches Action. Das ist was. Und das muss man machen nach seinem Glauben, nach seinem... Äh, Denken, weil man muss selbst. Das ist später, da habe ich viel, viel Philosophie gehabt. Die Triangle, die startlose Gesellschaft zu haben. Wie die marxische Gesellschaft, die hatten die Prinzipien, die Lenin hat. Das ist ein Triangle, wenn man kann, dann erklärt man sein. Das ist die gewaltlose Gesellschaft und, und staatlose Gesellschaft. Wie macht man wie die Kommunisten und das, das sozialistische System? Dann kann man, die, die machen die Consolidation of the State to such an extent that the State disappears, withers away. These are the words of Kommunisten. Und Gandhi ist in die andere Seite. Du musst selbst Reliance schaffen, mehr und mehr. Dann alles, was du richtig, richtig machst und so weiter, dann am Ende bleibt keine Stadt nötig. Und hier, da war er gar nicht mehr da. Hier bekommst du was. Jedes Schritt. Und dir, wenn wir die Kommunisten in dieses System gehst du für Gewalt oder to stateless society, dann verlierst du jedes Schritt, bis das ich erreicht hast. Und das, wer, wer, wer weiß, wer erreichen kann. Die stateless society, ob das kommen kann, das ist ein etwas Traum. Das ist jetzt, alle beide hatten dieses Traum. So gewaltlose und mit Gewalt. Kommunistische, er hat gesagt, ich bin auch Kommunist, aber minus Gewalt. Mhm. Anmerkungen, Fragen? Ich denke, das war ein sehr schöner Abschluss der 11. Frankfurter Gandhi-Gespräche. Ich möchte mich nochmal bei unseren Partnern der Deutschen Indischen Gesellschaft bedanken und dir, Jonas, für die ja, und ich hoffe, dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr wiedersehen. Zu den zwölf Dienstagen. War sehr schönes Wochenende, fand ich.